ジカルデザイナーしたファンです YouTube 体育大学トップアスリートフィジカル分析お前らモチベーション上がってるかモチベーション上げてやるよお前らのモチベーションをぶち上げてくれる人それは元気そうさんでございます選手と言っていいのかもう百獣の王として確立してるこの人この人のフィジカルを今日分析していきます武井壮百獣の王ですいろんな人を倒してきましたいろんな動物倒してきましたその秘密いろんなものを倒した秘密はなんと重心のコントロールありました皆さん重心の鍛え方知ってますか活目してください<音楽>というわけでですね一番テンション上がってる<笑><笑>今までの中で一番テンション上がってる<笑>マジで好きなんです俺武井壮好きですだって見て俺のアカウントのあのアイコンパクってるもんねパクってるもん<笑><笑>パクってるというかもう僕が YouTube を始めたきっかけは武井壮さんなんですよね武井壮戦とか言っちゃったけど<笑>で取り乱すぐらい本当にリスペクトしてる人でまあトレーナーとかねアスリートを見ててなんかでもっと熱くなれる要素があるかな,なんか日本のスポーツはすごもったいないなって自分はトレーナーをしながら思ってた時なんですよ武井壮さんの動画知ってますか大人の学校っていうあれで価値とは何が人が求める数だよ俺人が求める数多いことやってねえなやっちゃおうと思ってパクりました<笑><笑>で YouTube やろうっていうのが僕のきっかけなんですよ実はなるほど YouTube でエンターテインメントやることがあトレーナーとしてねスポーツかかってる以上で俺やるべきだなと思った結果なんかもうトレーナーではない感じになってきましたけどねだから自分はスリートとしてなんかいろいろチャレンジするね,ね感じになりましたけどだそういう人なんですよ僕もでも今回はそういうところをもう語りたいんですがボディーコントロール半端ないですよ武井壮さんやばいのよは<笑>めた<笑>本当なんかね感慨深いですよねこの今回の動画を撮れるのはなんとですね武井壮さん YouTube アカウント YouTube チャンネルやってる知ってますか皆さん僕はそれ僕今回締めだと思ってます意外とまだね盛り上がってないんですよめちゃくちゃ勉強になるから登録してる絶対俺登録しましたからめっちゃ見てますなんか過去の動画とかなんかこうアホな動画とかもいろいろやってるんですけどこれマジでめちゃくちゃ詰まってんのボディコントロールがへえまあ一つの動画はいまあ芸想さんねほんとねあの売り出し中結構アホなことやってらっしゃいました<笑>好きですけど、ね、<笑>えー、冷蔵庫持ってガシャンガシャンあのスクワットしてる動画<笑><笑><笑>まあなんかこういうね上級したトレーニングとかやってるんですあとはなんかねハンマーでガンガン地面叩いてる動画とかほうほうほうほうまあちょっと YouTube の、えー、アカウントにはないですけどなんか前ね丸太を持ち上げたりとかねああいうトレーニングを見るたびにもうフィジカルトレーナー的にフィジカル的にジュルリってもうよだれがたまんなかったですよ<笑>えジュルリじゃないこれいや映像見ました君見ました見ました見ましたあなんかあんなことやってんなと思ったでしょいやまあ冷蔵庫すげえ持ち上げて力あるねって感じいやほっ<笑>ちゃうのよちゃうのあれすごいのよちゃうのでよく見かけるのがまあこれはインスタとかでねよくやられてますけど逆立ちして、うん、足をこう入れ替えたりとか、ね、これでよく見るねこれでも半端ないなと思うじゃないですかこれね、同じ凄さ出てるんですよ、えー、やばいです運動神経ってどういうことなのかを今回学んでいきますえ、今日はですね重心を認知するっていうところを鍛えていこうと思ってますこれが素晴らしいんです、うん、皆さんこの映像もう一回見てくださいえー、冷蔵庫を持ち上げてるときパワーあるなじゃないんですよすね見てくださいすね新アングルというんですこれすねの角度がどういう向きになってるかっていうのが力を伝える方向カットを踏んで、方向転換する。走る上で、めっちゃ大事になってくるんです。ここが自分でコントロールできないと、パワーが逃げちゃう。こんなものを持って、自分の体と違う重みのものを持った状態でも、スクワットの全ての時に、しゃがんだ時に、すねが垂直に立ってるんですよ。これトップアスリートの、あの、特徴で、例えば、ロナウド、クリスチャン・ロナウド選手とか、メッシュとかも、縦膝になったりするんですよ、こうやって、座ったり。その時とか、トッパーシート選手ってすねめっちゃ垂直だったりするんですよ、ね、ただこうやってあの手ついてかがんでる時とかトッパーシートの特徴すねが垂直に立つそうこれ冷蔵庫持ち上げながらやってるんですよかつ<笑>あのハンマー振り回してるやつとかも打つ瞬間すねめっちゃ垂直なんですよでこれすねが垂直になったからすごいねじゃなくて自分の体の重心が分かってないと、えー、体っていうのは安定しないんで重心が崩れて、えー、重心を戻そうっていう反応が出ちゃって足が通常よりも、えー、違う位置にいっちゃう足が通常開いちゃう力が入っちゃって膝が前に出ちゃう出るんですね自分のコントロールができる人は自分で普通に立ってる時はちゃんとすねも垂直に保てたりとか自分で思った向きにいけるんですけど例えばバットを持つボールを持った時に重心崩す選手めっちゃ多いんですよ自分とちょっと数百グラム違う重みがかかっただけでちょっと思ったより右にずれちゃった認識できないずれが出た時に変な力が入ってすねが前に出ちゃうとかいろんなズレが出てくるでもこんだけのものを持ってるハンマーを振り回してる中でも武井壮さんは全く本来の自分のパフォーマンスを失わないんですよ
これが半端ないだからこの重心の自分の重心を完璧に分かってるから物を持った時に重心がちょっとこうずれるなとかは分かるんですあんだけの物を持ってダイナミック動いた時に重心崩しちゃいます絶対だからそこの能力は半端じゃないです重心の認知と言いますじゃあ走る上で陸上をやってる人が多いと思うんで走る上でじゃあどういうメリットがあるのか先ほど言った通り最小限の力で体を安定させれるんで手とか足とか、えー、動かす筋肉が、えー、リラックスできるっていうメリットがあります体幹だけで体を安定させれないと重心を取るために手が開いたり足必要以上にはお尻に筋肉力が入ったりとかそういうものが出てきてしまうので肩甲骨骨盤股関節の動きがちっちゃくなっちゃうこれねそれが腕振りとかにも出るんですよね武井蔵さんは腕振りはめちゃくちゃ可動域広いんですよそこで僕は推進力を出してすごいストライドを出してる走りだと思っててそれがもう如実に分かるシーンがあって最近ね、えー、コロナの倒し方って動画を、えー、チャンネルで上げられたんですよ見ましたか見ましたか見ました見ました最後どう思いましたかちょっと覚えてる最後のシーンがもうなんかフォレストガンプ以来の感動<笑><笑>おおって思ったもんあいや手洗ってなんかこう上腕まで洗ってました<笑><笑>上腕二頭筋まで洗って三角筋まで洗ってあ武井壮さん面白いなと思った最後、まあ、洗ってもちょっと残ってる残ってあの筋が残った場合どうしたらいいか取ってビターンだって言ったんですよ、うん、その時の肩甲骨の可動域半端じゃないですちょっとこう映しておきますけどどこ見てんだ<笑>やばいの<笑>でもその時に肩を入れ替えるんですよ投げる方の肩が前でって投げ,ら、えー、投げたの反対側の肩甲骨が引かれるんですけどこの可動域で何に依存するかって言ったら肩甲骨の動きなんで肩甲骨がいかにフリーになってるか体幹が超安定してれば安定してるほどバランスを取るのに肩甲骨が使わないんでリラックスできて超可動的ですだいたいこうビターの動きやってみ俺今やってんじゃんもうこの軸がずれてるじゃないですか武井壮さん全くずれないですこのまま入れ替わるんですよ超綺麗な軸回線が来ました<笑>いやもう本当俺何回も見ましたと<笑>こう取ってからビターのシーン絶対見てください<笑>そしてあの再生数10番乗せてください<笑><笑>でもそれぐらいおおって思う動きでしょ僕にとってこれ冗談できるだからそういう重心の認知があると可動域が広がる肩甲骨股関節がもっと可動域で使えるっていうメリットがあるわけなんですねだからこういった重心の認知を学んでいきたいと思います皆さん百獣の多いなりたいですからなりたいですよねなりたくない人いないですよね重心の認知していこう重心を分かっていこういこうシダバンあのよくですねぜ,ぜひ例えば武井壮さんにね届いてほしいと思っておりますみんな武井壮さんになりたくて陸上始めた人結構多いって聞きますからねああでも聞くねねマスターズの人とかほとんどそうですからね、うん、やっぱああいうチャレンジしてる人を常に見ていきたいしなんかああいう存在になりたいよねうんモチベーション上げるような人になっていきたいですねかっこいいよねかっこいいねさあ武井壮さんに少しでも近づいていきましょう皆さん、はい、ちょっとシダパンフィジカル分析の中では難易度高いです正直ついてきてきください、はい、みんなで本気を出していきましょうまず、まあ、倒立の前段階みたいなトレーニングを今日したいと思います、うん、まず武井壮さんに対しては肩甲骨の数が半端ないんですよその中では立行って肩甲骨を浮かせる動きこういう動きねこれあのサニブラウン選手の動画でこう肩甲骨をグリグリこうやって動かせる動きとかやったんでぜひ見てもらえればとそれをやる上には体幹を安定した中で肩甲骨を動かす感覚っていうのを養ってからこっち来てくださいで今日はですね肩甲骨を使って体を支えるんですけどその中で不安定な状況を作って正確に重心が自分でどこにあるかに打ってもらわないとできないっていうトレーニングをやっていきます手をつきます体育の授業で変えるってどうなりますか皆さん1太ももを当てて浮かすこれ手の筋トレじゃなくて重心がここにあるだんだん手の手の上に乗せていくと体に勝手に動く勝手に体が動くんですよ前に重心移動して重心移動してお尻がこの手のひらが上ぐらいに来た時に足がふわっと浮くんですあんまりこうパワーがいらないもう寝れますこのまま嘘つけ<笑><笑>これファーストステップセカンドステップはい肘を太ももじゃなくて肘と膝を合わせていきますまっすぐ今さっき横でしたよま、うん、っすぐ合わせてよし寝れますねまだそっつけかあかあ言ってんじゃないか<笑><笑>さあ最後ですここまでできたらもう竹井そうですあなたは竹井そうですよここまでできたら次<笑>
同じように肘と膝をくっつけた上で片足浮かせますおおすげえ寝れます<笑>そうっす<笑>起きた<笑>今何が起こったかというと、はい、まあより肘と膝と接触面積が太ももより狭いじゃないですか,、うん、かちょっとの重心が横とかにずれると足が外れちゃうんですよ前後と左右どの辺に重心があるかなお尻がどの位置にあるかなっていうのを正確にできたら肘と膝くっつけれるでさらに足をこうやって上げるとちょっとこの肘と膝くっつけてる側に重心を移動しないと保てなくなるんですよこっち支えないからそういう感じで他の部位がちょっと変化したら重心がちょっとずれるとかも認識できないと今の姿勢は取れないまあだから本当にできる人は僕ちょっとなかなか苦手ですけど僕も下手な方だけどこのままこうやって足やって入れ替えるみたいなこうやっておおすごいこれはもうシャカシャカやる人とかいるへえ俺はできねえ<笑><笑>これできねえまずはこう肘と膝で手を浮かす足を浮かすっていうのはやってみるといいかもしれません以上がですね武井壮さんの重心の自分で認識する練習の仕方ですちょっとマニアックな方法でしたけどねああやってほんとねコメディーをしながら身体力を見せてエンターテインメントやってる人の裏にはこういったもうほんとプロアスリートさながらの、えー、身体能力が隠されているんですね、まあ、この他にほんといっぱいすごいところ武井壮さんあるので、まあ、今後もなんか何回かに分けて出していけたらなと思います以上がですね武井壮さんの受信の鍛え方でした他にも分析してほしいアスリート著名人の方などいらっしゃればコメント欄でリクエストよろしくお願いしますでは次回のフィジカル分析も活目してくださいではまた